¿Qué tal, curiosos? Soy el escritor Gabino Serrano y hoy dirigiremos nuestra mirada hacia Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre que quería cambiar el paradigma de nuestra relación con el planeta, pero su vida y su proyecto se vieron truncados por la trágica y misteriosa muerte que sufrió. ¡Comenzamos! En el momento de su muerte, en una España inmersa en la transición hacia la democracia, Félix encarnaba la figura más popular del país, y eso le convirtió en alguien muy poderoso, y a su vez, muy peligroso para determinados poderes políticos y fácticos, que comenzaron a verle con recelo, temor y envidia. Alaska, 14 de marzo de 1980. Un equipo de El Hombre y la Tierra se desplazó hasta las proximidades del Estrecho de Benin para grabar la Iditarod Trail Set Dog Race, la carrera de trineos de perros más dura que existe. A Félix, desde su llegada a Alaska, se le veía diferente, cansado y pensativo. Aquella mañana, momentos antes de subirse a la avioneta para la grabación, Félix Rodríguez de la Fuente les dijo a sus compañeros de rodaje una frase premonitoria. Este es un lugar hermoso para morir. Les pidió a los cámaras algo que no había hecho nunca antes. Una foto de grupo con los integrantes del programa. El equipo de grabación de aquel día lo componían dos grupos que tenían previsto volar divididos en dos avionetas para seguir la carrera. Y por ironías del destino, una de ellas perdía un poco de aceite. Y aunque el piloto les aseguró que aquello no representaba ningún problema para la seguridad del vuelo, Félix se negó a subir en ella y voló en la que finalmente se estrelló. Un cuervo negro se atravesó por delante de las dos avionetas cuando se preparaban para despegar y alguien dijo que aquello era un mal presagio. Casualmente, aquel era el día en el que Félix cumplía 52 años y pocos minutos después del despegue, y por causas que aún se desconocen, la avioneta se estrelló de llevándose la vida de Félix Rodríguez de la Fuente, la de los dos cámaras de la serie que le acompañaban, Teodoro Roa y Alberto Mariano Huescar, y la del piloto del avión, Warren Dobson. Miguel Molina, miembro del equipo de El Hombre y la Tierra, contó que desde el otro avión vieron como el de Félix y sus acompañantes, que volaban algo más alto que ellos, se desplomó hasta el suelo sin poder retomar el control y sin ni tan siquiera poder planear. Los miembros del equipo del Hombre y la Tierra que volaban en la segunda avioneta aterrizaron y corrieron para tratar de socorrer a sus compañeros, pero Miguel Molina explicó que se cruzaron con otro piloto que los había visto caer y que llegó al lugar del siniestro antes que ellos. Este les dijo, no corráis, están todos muertos. Al llegar al avión cuenta Molina que los cadáveres habían sido movidos y la escena del accidente había sido manipulada. Tampoco se encontró el libro de bitácora de la aeronave. La investigación del accidente descartó un fallo mecánico de la aeronave y la autopsia practicada al piloto descartó que hubiese sufrido un ataque al corazón o que estuviera bajo los efectos del alcohol o la droga, por lo que no se llegó a esclarecer la causa del siniestro. ¿Y entonces? ¿Qué pasó con el hombre más popular de España en aquel momento? ¿Pudo alguien conspirar para acabar con Félix Rodríguez de la Fuente? ¿Quién? Para tratar de responder a estas preguntas, vamos a repasar brevemente su biografía. Félix se crió en Burgos, en un ambiente rural y sin ser escolarizado hasta la edad de 10 años, por la convulsa situación que atravesaba España, envuelta en la guerra civil. Así, creció asimilando la naturaleza y rodeado de parajes naturales de gran valor ecológico. Félix Rodríguez de la Fuente se graduó en estomatología, pero tras la muerte de su padre, lo dejó todo para dedicarse a sus grandes pasiones, la cetrería y la divulgación científica. Con el tiempo, transformó su amor por la naturaleza en una forma de entender la vida, y dotado de unas dotes extraordinarias para la comunicación, supo transmitirlo y hacer que esa visión calana en la opinión pública. Nos proponemos hacer una película acerca del águila real. Queremos recoger toda su biología para que al conocer mejor a este formidable monarca de los aires sepan que quedan muy pocas y que tenemos la obligación de protegerlas. En 1966, gracias a su influencia, se aprobó en España una ley de protección de las aves que no tenía otra referencia similar en el mundo entero, y seguramente, gracias a ella se salvaron varias especies de aves rapaces en peligro de extinción. Con cuánta claridad estaba viendo y estoy viendo 
del tremendo proceso de degradación de la naturaleza que ha ocasionado el hombre. Mi águila, especie española, me hablaba de la destrucción en España, pero yo conozco muy bien la destrucción que se ha ocasionado en todo el planeta entero. Hay un hombre, un escritor moderno, que ha llamado a la especie humana el cáncer de la tierra. No seremos realmente un cáncer. No seremos realmente como un tumor maligno que va matando a su propia madre. Si nos fijamos en lo que estamos haciendo, estamos envenenando las aguas, estamos intoxicando la atmósfera, estamos talando los últimos bosques, acabando con las especies animales, nos estamos matando a nosotros mismos con los productos químicos con los que queremos matar a las plagas que ponen en peligro nuestras cosechas. No seremos realmente el cáncer de la tierra. Rodríguez de la Fuente era una persona cercana que transmitía una gran pasión y seguridad. Con un característico timbre de voz, su tono y sus explicaciones didácticas lograban cautivar a quienes le escuchaban. Y a día de hoy, más de 40 años después de su muerte, su mensaje está más vivo que nunca, ya que vemos hechas realidad sus premoniciones de chamán mientras avanzamos hacia el desastre ecológico. Su primera aparición en televisión fue en 1964, en una pequeña colaboración con un programa de radio y televisión española. Félix apareció en el plató enguantado para la cetrería y con un halcón posado sobre su mano. Con su pasión, su conocimiento y su dialéctica, cautivó al público y a los pocos días se recibieron en la sede de Radio y Televisión Española miles de cartas pidiendo que lo contrataran. Nunca quiso ser un empleado de Radio y Televisión Española. Se vinculó al ente como un colaborador y reclamando para sí los derechos de autor y el merchandising. Félix era un alma libre a la que no se podía controlar. En 1965, Rodríguez de la Fuente salvó a dos lobeznos de morir apaleados en un pueblo y los crió y estudió, llamándolos Rómulo y Remo y muy pronto su imagen se asoció con la del lobo ibérico del que dijo Todo parece indicar que hasta la aparición de la agricultura y el pastoreo el hombre y el lobo compartieron el hemisferio norte sin hacerse una verdadera guerra el lobo se convirtió en un proscrito, en un animal fuera de la ley, cuando el hombre se hizo agricultor y pastor. Escuchando aullidos de lobos, me dormía muchas noches en mi pueblo burgalés de Poza de la Sal. Y recuerdo que uno de los momentos más trascendentales de mi vida, uno de esos momentos que influyen ya para el futuro de toda la existencia de un ser humano, lo tuve precisamente en el Alto Páramo. Fue un invierno en el que los lobos habían causado tales matanzas que se organizó una batida. La batida estaba perfectamente montada. En ella intervenían varios pueblos. Los más afamados cazadores permanecían apostados en los portillos por los que los lobos, teóricamente empujados por toda una baraunda de ciudadanos que dando gritos y auxiliados por perros surcaban el páramo inmenso, habrían de pasar. Justamente a mí, quizá por ser hijo del notario del pueblo, me tocó, diríamos, que la suerte de estar junto al más diestro y al más afamado de aquellos matadores del paro. El hombre aquel día no podía ver tanto como yo, porque yo estrenaba unos flamantes prismáticos. Mis primeros gemelos de campaña que me permitieron descubrir cosas maravillosas y que seguramente me permitieron descubrir también el alma del lobo. Y no sé por qué razón me imaginaba yo que los lobos debían ser unos animales de rostro feroz, de fauces sanguinolentas, de ojos asesinos. Estaba pensando yo que aquel hombre tenía toda la razón, que cuando apareciera el cano con su faz sanguinolenta, el matador de inocentes ovejas, lo mejor que podíamos hacer era darle un tiro y acabar con su vida. Cuando algo que apareció de pronto en el horizonte, algo gris que se recortó, 
súbitamente sobre el otero que teníamos enfrente, me hizo dirigir lentamente los prismáticos hacia su encuentro. Lo que vi entonces no se me olvidaba jamás. Vi un animal, un animal que estaba perfectamente parado y que miraba exactamente en mi dirección. Unos ojos de los que se desprendía quizá una queja. ¿Por qué me perseguís? ¿Por qué queréis acabar con mi hijo? ¿Por qué queréis matarme si yo también necesito la carne para vivir? ¿Por qué queréis quitarme la vida? Yo me quedé en los 11 años de mi infancia anonadado, viendo aquella masa inmóvil, viendo aquel animal que no tenía nada que ver con la bestia feroz, malvada, sanguinolenta y sucia que me habían descrito los pastores y los cazadores, que era un animal hermosísimo, de mirada noble, profunda, que era quizá la más acabada representación de la fuerza, de la libertad, de la nobleza, del palpitar del corazón de la madre tierra. Y entonces, en un segundo, decidí que yo no podía permitir que el cazador matara al animal. Y dando un salto, corrí hacia el lobo, gritando, ¡Márchale, vete, no entres en nuestro puesto que te van a matar! Después de diferentes colaboraciones, en 1968, directivos de la televisión pública le pusieron al frente del programa Fauna. En ese mismo año, sus conocimientos de cetrería lo convirtieron en el encargado de desarrollar un plan inédito en España, y que también resultó ser un éxito, utilizar las aves rapaces para controlar a las aves potencialmente peligrosas para los motores de los aviones en los aeropuertos. Muchas especies ibéricas seguramente le deben a su trabajo el no haber llegado a extinguirse, como el lobo ibérico, el oso ibérico, el lince, el águila real, el águila imperial y el muflón. Si bien conocemos con una gran claridad ya cuáles son los procesos que tienen lugar en los ecosistemas terrestres, si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo, sin embargo, los ecólogos, y en definitiva los sabios, tienen muy poco que hacer aún en el presente y en el futuro próximo de la humanidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque, aunque parezca mentira, cuando la humanidad tiene que tomar una medida inmediata, drástica, absolutamente trascendente, cuando a usted, por ejemplo, le tienen que operar de apendicitis, Llama a un científico, a un médico, a un cirujano para que lo haga. Cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico. Cuando hay que hacer un puente para que pase sobre él un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, ¿quién lo decide? Es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico y si lo tiene es por casualidad. Es un político, en la base de cuya política hay filosofía, pero muy pocas veces tiene. Que tiene unos asesores, unos asesores científicos a los que puede escuchar o no, pero que generalmente les escucha en función de la importancia que tenga su asesoramiento para su campaña electoral o para sus presupuestos de acceso al poder o de permanencia en el poder. Aunque parezca mentira, amigos míos, la ciencia nos puede otorgar los elementos que precisamos para salvar la humanidad. Sin embargo, las decisiones no pueden aún tomarlas los científicos. Las toman los políticos. En 1977, en el inicio de la transición se legalizaron los partidos políticos y Félix tuvo varias ofertas para integrarse en ellos. Al menos una de esas ofertas le llegó desde la UCD, el partido de Adolfo Suárez, y la rechazó. Y otra le llegó desde sectores naturalistas, en su pretensión de organizar un partido ecologista. A esta última respondió afirmando que era algo interesante, pero no se involucró. 
ante el temor de que aceptase alguna diferente a la de la UCD, recibió presiones por parte de José Antonio Fernández Ordóñez, hermano de Francisco Fernández Ordóñez, el ministro de Hacienda y Justicia de Adolfo Suárez, quien le pidió primero por teléfono y después ante los micrófonos de Radio Nacional de España que afirmara públicamente que no se presentaría a las elecciones. Y Félix, ante esas presiones, lo hizo en Radio Nacional de España, pero utilizando hasta en tres ocasiones la coletilla de «no en este momento». Diez días antes de su muerte, el 4 de marzo de 1980, ante los reyes de España y el presidente Adolfo Suárez, Félix presentó en el Centro Cultural de la Villa de Madrid un documento titulado «Estrategia mundial para conservar los recursos vivos y el logro del desarrollo sostenido». El documento era a propuesta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, un estamento de la ONU. Ese plan de Naciones Unidas chocaba frontalmente con la expansión económica mundial y la globalización, y muchos gobiernos y corporaciones multinacionales no vieron la iniciativa con buenos ojos. Antes de su último viaje, le firmó un poder a su esposa con el que le dejó la vida asegurada, justo antes de ese viaje, y no en otro momento. También en ese momento acordó con el ente televisivo una indemnización para su familia en caso de que le ocurriera algo. Es posible que le motivase a tomar esas acciones el hecho de que tan solo unas semanas antes, en enero de 1980, otra naturalista famosa, Joy Adamson, conocida por haber escrito Born Free y que también apoyaba el plan de estrategia mundial para la conservación, muriera en extrañas circunstancias. Preliminarmente informaron que asesinado por un león. Y sobre ese tema, Félix dijo lo siguiente. No me lo creo. No me lo creí cuando leí la noticia. Ahora he leído y todavía no se ha publicado el desenlace y estoy tan lleno de curiosidad como ustedes mismos para ver qué ha pasado, que es posible que se trate más bien de un asesinato. Yo hoy, como todos los seres que tienen éxito, aquí en Lima, pues qué duda cabe de que se hizo con millones y millones de amigos, pero también con algunas docenas de enemigos. Hay siempre un sector seguramente marginado de la sociedad que en el que triunfa, en el que escala los duros y difíciles peldaños de esa pirámide que conduce a la popularidad, a la riqueza, al éxito, lo reciben como una auténtica puñalada en el corazón. Y hay efectivamente quienes tratan de turbar y de perturbar la vida de las personas que han dado esos pasos. En mis últimos viajes a Kenia ya no se hablaba tan bien de Joy Adamson como cuando tuve la suerte de conocerla con más de 40 años ya, quizá de 45, se la achacaba el pecado de haber ganado mucho dinero, de haber tenido mucho éxito, de haber hecho toda una serie de televisión. Esta, que es una reacción humana, jamás será una reacción leonina. Creo sinceramente y arriesgo mi pronóstico que el león que ha asesinado a Joy Adamson era un león resentido, bípedo y de los que por desgracia hay bastantes, no solamente en Kenia, sino en la península ibérica. Posteriormente se demostró que Adamson fue asesinada. Es conocido que Félix por entonces en Radio Televisión Española mantenía relaciones muy tensas con algunos directivos del ente, quienes no aceptaban que en el programa puntero de ese momento en la televisión pública un colaborador externo mandase más que ellos y se hubiese hecho con los royalties de la serie. Quienes conocían esa circunstancia aseguraban que cuando los directivos trataban de boicotearle, Félix llamaba por teléfono al jefe del estado o al jefe del gobierno y sus problemas quedaban desactivados con el consiguiente disgusto, por llamarlo así, de los ejecutivos de Radio Televisión Española. También, antes de su partida hacia Alaska, Félix anunció que a su regreso cambiaría de formato. Dijo que después de El Hombre y la Tierra, iba a dedicarse al estudio del animal humano. Por entonces, físicamente ya no se sentía tan fuerte, y sus rifirrafes con los directivos de la televisión pública le habían llevado al final de una etapa. Ahora ya sabemos que Félix era el hombre más popular de España, incluso por encima del propio rey Juan Carlos, 
pero sus enemigos eran de un calibre considerable. Y también sabemos que al menos sí había un plan para eliminarle cultural y mediáticamente. Pero España nunca ha investigado este suceso no aclarado suficientemente. ¿Por qué no se hizo más para esclarecerlo? Otro gran comunicador, el presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, ha sido quien ha trabajado más duramente para arrojar luz sobre la muerte de Félix y para que no nos olvidemos de ello. Y en su programa, recientemente explicó que durante el fatal vuelo se grabaron imágenes desde el interior de la cabina, pero no han visto la luz 40 años después del suceso. El caso de la investigación de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente no se ha cerrado aún. Después de que la Fiscalía solicitara su archivo, se ha presentado un recurso por parte de un particular con indicios y documentos aparecidos en el programa de Cuarto Milenio. 40 años después, sigue siendo un caso abierto. Yo creo profundamente en el inconsciente colectivo. Yo creo que el alma, el espíritu de todos los seres humanos forma como un tejido poderoso que envuelve todo el planeta y que de alguna manera es el que pervive. Yo creo que quien aporta más a esa alma colectiva, a ese acervo cultural colectivo, a ese ser vivo, palpitante, impalpable, que es el ente de la cultura viviente, universal, de alguna manera pervive y de alguna manera obtiene un billete para la eternidad. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de la desaparición de Félix Rodríguez de la Fuente. Y si quieres disfrutar de más episodios de La Mirada Indiscreta, suscríbete y visita mi página web www.gabinoserrano.com Allí también encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Saludos cordiales.